മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഗതാഗത ഹൈവേ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി ശ്രീ നിതിൻ ഗഡ്കരി ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ ജെ പി നന്ദ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി സുഷമ സ്വരാജ് ഇവരുമായി വിശദമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവ ഇവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഗഡ്കരിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ദേശീയപാത വികസനമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വളരെ പിറകിലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററിൽ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക വിഷമതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് വളരെ ഉദാരമായ സമീപനമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പണം ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നമാവില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കാൻ കേരളത്തോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി ഇതിൽ ഒരു സാരമായ മാറ്റം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിലവിൽ ചട്ടപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ടെൻഡറിംഗ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് അറുപത് ശതമാനമായി കുറക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത് മീറ്റർ എന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററാക്കിയതുപോലെ തന്നെ എൺപത് ശതമാനം എന്നത് അറുപത് ശതമാനമാക്കിയതും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കാനുള്ള ഈ തീരുമാനം നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസപ്രദമാണ് സമയബന്ധിതമായി ദേശീയപാത വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്രത്തെ നാം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന് റബ്ബറൈസ്ഡ് താറിംഗ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ആവശ്യം ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി കോൺക്രീറ്റ് പാതകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് പാതകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് പാതകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനു മുകളിലുള്ള ബിറ്റുമെൻ ആവരണത്തിൽ റബ്ബർ ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾക്ക് റബ്ബറൈസേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സി ആർ ആർ ഐ പഠിക്കും സെൻട്രൽ ഫോർ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേരള സർക്കാർ സി ആർ ആർ ഐയുമായി ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും കനത്ത മഴയുള്ള പ്രദേശമെന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയപാത മെയിൻ്റനൻസിനും റിപ്പയറിനും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തണമെന്നേ ആവശ്യം നാം ഉന്നയിച്ചു അതും പരിശോധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മലഞ്ചെരിവുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് നാല് പാക്കേജുകളിലായാണ് എൻ എച്ച് പതിനേഴും എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴും വികസിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാക്കേജിൻ്റെ ഡി പി ആർ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവശേഷിക്കുന്ന മേഖലകൾക്കായുള്ള കൺസൾട്ടൻസിനെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി 
വേറൊരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത് എൽ എൻ ജി പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എൽ എൻ ജി പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി സാധ്യമാക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൊച്ചിൻ പോർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന നിലക്ക് വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ നടപ്പിലാക്കും എന്ന നമ്മുടെ നിലപാടിനെ ഗഡ്കരി സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ റോഡ് വികസനത്തിന് ഒരു തടസ്സവും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി പറയുകയുണ്ടായി കണ്ണൂർ കൊയിലാണ്ടി പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസുകളുടെ റീഅലൈൻമെൻറ്റ് പ്രക്രിയ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കും എന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ ജെ പി നദ്ദയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് ഇതിനായി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സ്ഥലങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്ന് കോഴിക്കോടുള്ള കിനാലൂർ മറ്റൊന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെട്ടുകാൽത്തേരി മൂന്നാമത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരം പിന്നെ എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിലെ എച്ച് എം ടി ഭൂമി ഇവയാണ് അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും ഇതിനായി കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സംഘത്തെ അയക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ വർഷം പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ച കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കും എന്നുറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ രണ്ട് ബാച്ചുകൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കോളേജ് എന്ന നിലക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കോളേജുകളുടെയും കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തീകരിക്കും എന്നും ഉറപ്പ് നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളായി ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വീതം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടി സി 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 ടെർഷറി ക്യാൻസർ കെയർ സെൻ്റർ ഇതിന് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി തുക യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ നൽകും എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നിലകൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരു തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിന് സഹായ ധനം അനുവദിക്കണം എന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പാക്കേജിൽ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ പെടാതിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ഡയറക്ടറെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ ഒരു പദ്ധതി അവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതവർ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഒരു പദ്ധതി എന്തിനാണ് അയക്കാതിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കി നൽകിയാൽ ആവശ്യമായ പരിഗണന നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പം തന്നെ നൽകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി സുഷമ സ്വരാജുമായി ഗൾഫ് മലയാളികൾ വിദേശ മലയാളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രവാസി പുനരധിവാസം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ വകുപ്പിന് കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള 
വിഭവം ഇല്ല എന്ന നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായം വേണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വകുപ്പിന് അതിനുള്ള വിഭവം ഇല്ല എന്നതാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് അത് മറ്റു തരത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അർത്ഥം ധനവകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ പരിഗണനയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ വിദേശത്ത് ജോലി എടുക്കുന്ന എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയൊരു വിവരം അനുസരിച്ച് ആയിരത്തിലേറെ മലയാളികൾ വിദേശത്തെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന നിലയുണ്ട് നിലവിൽ ഇവർക്കുള്ള നിയമസഹായം അപര്യാപ്തമാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നു സമഗ്ര നിയമസഹായമെന്ന നയം കൊണ്ടുവരുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസുകൾ കോടതിയിൽ വരുന്ന മുറക്ക് അഭിഭാഷകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സഹായം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കേസ് ഓരോ അവധി വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആളുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ കേസുകൾ കോടതിയിൽ വരുന്ന മുറക്ക് അഭിഭാഷകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കഴിയാവുന്ന ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കും എന്ന് അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിമാന കമ്പനികളുടെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ വികാരം തന്നെയാണ് അവരും പ്രകടി പ്രകടിപ്പിച്ചത് വിമാന കമ്പനികൾ അവധിക്കാലങ്ങളിൽ പ്രവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അതിനോട് പൂർണ്ണ യോജിപ്പാണ് അവർക്കും ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് മന്ത്രി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സംയുക്തമായി ഇക്കാര്യം വ്യോമയാന മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ധാരണയായി അവരും വ്യോമയാന മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് വ്യോമയാന മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ധാരണയായത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന തസ്തികയിലാണ് വരുന്നത് ഇ സി എൻ ആർ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഇതിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട ധാരാളം ആൾക്കാരാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ സി എൻ ആറിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉയർത്തിക്കൂടെ എന്നാണ് അവർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതിന് മറ്റ് പല അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഏകീകരിച്ച ധാരണ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കാമെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളിൽ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എംബസികളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വീട്ടുജോലിക്കാർ പീഡനങ്ങൾക്കിരയാകുന്ന സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് അവർ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇത് പലതും സംഭവിക്കുന്നത് അനധികൃത ഏജൻസികൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ആളുകളെ അയക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എംബസിയുടേതായ ഒരു പരിരക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രത്യേക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രചരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലില്ല അത് മലയാളത്തിൽ കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം മിഷനുകൾക്ക് നൽകും എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് വികസന സങ്കല്പത്തിൽ അങ്ങനെ വിവാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലും കാര്യങ്ങൾ നല്ല ചൊവ്വോടെ നടത്താൻ തയ്യാറായാൽ അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഏതിനും ചില്ലറ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ എതിർപ്പ് ഒരു വല്ലാത്ത വിവാദമാണെന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുമായി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാക്കാം അല്ല ഇതിൽ കോൺട്രാക്ടർ പണിയെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെയൊരു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് ആ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതിനാണ് അവരാണ് പണം തരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഫണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിലധികം പണമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശകിക്കണ്ട സ്ഥലം എടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അപ്പോൾ പണം തരാൻ തയ്യാറാകുന്നു അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ടോൾ പിരിവിൻ്റെത് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് റോഡ് വരുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ യാത്രാ സൗകര്യവും നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ മാതൃക കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പരിശോധിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പറയാൻ പറ്റും എയർ കേരള പ്രയോറിറ്റി അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മിടുക്കരാണ് എന്ന് കാണിക്കണല്ലോ അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഉദാരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പാക്കേജായിട്ട് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര ഉപദ്രവം കുറച്ചു പോണ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനത്തിന് ഭൂമി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഭൂമി എടുത്തേ തീരും അപ്പോൾ ഭൂമി എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വിഷമങ്ങൾ അത് ലഘൂകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അവരുമായി കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താനേ പറ്റില്ല അതേസമയം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ വാദം സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമസഭ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് നിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഇവരെടുത്ത് കൊടുക്കണം തമിഴ്നാടിൻ്റെ അംഗീകാരം വേണം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം വേണം അത്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് 
കോടതിയെ ധിക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിനാകെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിൽ ആ നിലപാട് തിരുത്താൻ കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതാണല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതേവരെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അതുമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം വ്യക്തമാക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പഠന സംഘത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം അതാ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ ഒരു പഠന സംഘം എന്നത് ഈ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടൊരു പഠന സംഘമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വേലടിച്ച് ഇല്ലാതെ വരും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ വിഷയം ഇതേവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് പരിശോധിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താണ് നിലപാട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വിശദാംശങ്ങളില്ല നേരത്തെ അതിനോട് ഞങ്ങൾ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ചില റിസർവേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിലെ ചർച്ച സംസ്ഥാനത്തിന് എതിർപ്പില്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിനോട് യോജിപ്പ് തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ വ്യത്യ വ്യത്യസ്തതയില്ല എന്നാൽ പാർലമെൻറ്റിലെ ചർച്ചയിൽ സി പി ഐ എം ചില റിസർവേഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ യോജിപ്പാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ ആ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് മുന്നിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കാം അല്ല ഈ നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനൊന്നും പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയും അതിനുള്ള മനസ്സ് സന്നദ്ധത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ആ സന്നദ്ധതയോടുകൂടി പൊതുപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നവരെ നാടെപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാറുമുണ്ട് ആദരിക്കാറുമുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് അത് ഈ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അതിന് അല്ല അന്വേഷണം എന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ നിജസ്ഥിതിയോടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാലാണല്ലോ അന്വേഷണം നടത്താൻ പറ്റുക ഒരു ഊഹപ്രചരണം നടക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ആ ഊഹത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്ത് അന്വേഷണമാണ് നടത്തുക അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക വിവരങ്ങളും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുമോ കാരണം ഒരു തെളിവും ഇല്ലല്ലോ ഒരു തെളിവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പ്രചരി അന്വേഷണം നടത്താൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു കാര്യം ആ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും 
പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടിൽ എന്തൊരു വല്ലായ്മ അതിപ്പോ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല അത് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കിയാ മതി അതെ അല്ല ഇപ്പൊ കുറെ കുറെ വ്യക്തതകൾ അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണ ഏജൻസി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടെ ഇരുന്ന ആളെ നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് ബി ജെ പി അത്ര വലിയ വളർച്ച കേരളത്തിൽ നേടിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് വർഷം മുൻപ് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് ബി ജെ പി നേടിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴായപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചിലരെയെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ടും വേണ്ടത്ര വളർച്ച അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം അവരെ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല രാജഗോപാലിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ബി ജെ പിയുടെ തനതായ ശക്തി കൊണ്ടല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ജയിക്കാനിടയായത് കോൺഗ്രസ് പല സ്ഥലത്തും ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ഇല്ലാതായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് ബൂത്ത് ഏജൻറ്റുമാർ പോലും ഇല്ലാതായി അവിടെ അത് അത്തരമൊരു മണ്ഡലമല്ല അത് കോൺഗ്രസ്സിന് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് തന്നെ യു ഡി എഫിന് ഇരിക്കാൻ ബൂത്ത് ഏജൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അവിടെ വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലല്ല ഒട്ടേറെ ബൂത്തുകളിൽ പിന്നെ സാധാരണ ബൂത്തിന് പുറത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വലിയ ആവേശത്തോടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ദിവസം യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ആരെയും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത ഒരു മുന്നണിയായി യു ഡി എഫ് അവിടെ മാറി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജഗോപാലിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കരുത് അല്ല അത് പൂഞ്ഞാറിലെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതില്ലാതാവുന്നില്ല സർവേക്ഷി സംഘം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ വന്നതുപോലെ വന്നാൽ പോരാ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ വന്നു അവിടെ ആക്രമണത്തിനിരയായവർ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അവർക്കതിന് ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അതിന് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സംഘം ചെന്നത് പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറിയത് ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും പ്രതിനിധികളായിട്ടല്ലാരോ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെല്ലുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമല്ലേ ആ നിരക്ക് പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പരാതികളെല്ലാം കേൾക്കണ്ടേ അവിടെ ആർ എസ് എസ്കാരുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുടുംബങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം വനിതാ കമ്മീഷനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നിനും അനുവദിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായില്ല അതല്ലാതെ ഒരു സർവകക്ഷി സംഘത്തെ അയക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇവർ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ തനി നിറമെന്ന് വ്യക്തമാവും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പോകണമെന്നില്ലാരോ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അതവിടെ വന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റും അത് ബി ജെ പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അതിനെ സഹായിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന നിർബന്ധം നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതൊരു വലിയ തകർച്ചയാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് സംഭവിക്കുന്നത് അത് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ആരുടെയും സാമ്രാജ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരനാണ് ഈ പറയുന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെയല്ല പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായിയിലൂടെ ഒരാളാണല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ നാട്ടുകാരൻ എന്ന പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ടാവും അതിനപ്പുറം ആരുടെയും സാമ്രാജ്യം അല്ല വന്നിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു നില കാണുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇത്തവണത്തെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആർ എസ് എസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ദീർഘകാലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളുണ്ട് അത് അവർ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ രീതിക്ക് മാറ്റമുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആളെ കൊല്ലാൻ പരിശീലനം നേടുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരിശീലനം ആർക്കെതിരെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ശീലം ആ ഒരു സമ്പ്രദായം മാറ്റാൻ ആർ എസ് എസ് തയ്യാറേ ഇല്ലാലോ അതല്ലേ അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതേവരെ എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം വിവരങ്ങളില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആശങ്ക നല്ലതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തീവ്രവാദ ചിന്താഗതി തീർത്തും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ലാവ്ലിംഗ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ലാവ്ലിംഗ് കേസ് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയുടെ ഒരു പരിശോധന നടന്നു ആ പരിശോധനയിൽ ഇത്തരം ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി അത് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടെത്തിയ കാര്യമല്ല വിശദമായ വാദവും പ്രതിവാദവും നടന്നതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കോടതി കണ്ടെത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല അതാണ് വസ്തുത അത് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന പേരാണല്ലോ അത് 